സ്വപ്നയെ സ്വപ്നം കണ്ടവരെല്ലാം ആപ്പിലാകുന്നു സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ സ്വപ്നയിലേക്ക് അന്വേഷണം നീണ്ടപ്പോൾ പലരുടെയും ഉറക്കം കെടുത്തി പല ഉന്നതരും ഈ കേസിൽ അറസ്റ്റിലാകുമെന്നാണ് ഒടുവിൽ കിട്ടുന്ന സൂചനകൾ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിനെ വീഴ്ത്തിയത് സരിതയാണെങ്കിൽ ഈ സർക്കാർ സ്വപ്നയെ തട്ടി സ്വപ്നം കണ്ട് വീഴുമോ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആളുകളുടെ സംശയം സരിതയെക്കാളും ഉന്നത ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിവുള്ള യുവതിയാണ് സ്വപ്ന അധികം ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ ആരും കാണാതെ നടത്തിയ കള്ളക്കടത്താണ് സ്വപ്നയിലേക്ക് അന്വേഷണം വന്നെത്തിയത് സ്വപ്ന ആരാണെന്ന് ലോഹമറിഞ്ഞത് ഈ കള്ളക്കടത്തിലൂടെയാണ് സ്വപ്ന പല ഉന്നതരുടെയും ഉറ്റ ചങ്ങാതിയും സഹയാത്രയെയും സഹായിയുമാണ് വളരെ കുറച്ച് നാൾ കൊണ്ട് ഉന്നത ബന്ധങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ സ്വപ്നയ്ക്കായി പല ഉന്നതരെയും കൈകളിൽ ഒതുക്കാൻ സ്വപ്നയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു പലർക്കും പല ഉന്നതർക്കും സഹായിയായി പലരുടെയും പല കാര്യത്തിനും ഇടനിലക്കാരിയായി എന്തിനേറെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ അതായത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉപദേശകരിൽ ഒരാളെ സ്വപ്നയ്ക്ക് അടുപ്പം പുലർത്താൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ കേസിലെ വഴിത്തിരിവ് ഈ ഉപദേശകൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് സ്വപ്നയ്ക്ക് ആ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് സ്വപ്നയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയിലേക്കുള്ള പാലം ഈ ഉപദേശകനായിരുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ മാത്രമല്ല മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി ചാവേറായ ഐ ടി സെക്രട്ടറിയും സ്വപ്നയുടെ കൈകളിലായിരുന്നു ഐ ടി സെക്രട്ടറിയുടെ സ്വപ്നമായിരുന്നു സ്വപ്ന ഒട്ടേറെ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ച സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇടപാടിൽ സ്വയം കുറ്റം ഏറ്റെടുത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുഖം രക്ഷിച്ച ഐ ടി സെക്രട്ടറിയെ കൂടെ കൂട്ടിയത് സ്വപ്നയ്ക്ക് വലിയൊരു തണലായി മാറുകയായിരുന്നു ഐ ടി സെക്രട്ടറിയും സ്വപ്നയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്വപ്ന താമസിച്ചിരുന്ന ഫ്ളാറ്റിലെ മറ്റ് താമസക്കാർ പറയും സ്വപ്ന താമസിച്ചിരുന്ന മുടവൻ മുകളിലെ ഫ്ളാറ്റിലെ സെക്യൂരിറ്റിയും അവിടുത്തെ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളും അവിടുത്തെ മറ്റ് താമസക്കാരും പറയുന്നത് ഐ ടി സെക്രട്ടറി അവിടുത്തെ സ്ഥിരം സന്ദർശകനായിരുന്നുവെന്നാണ് യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നത് ഒരു വർഷം മുൻപാണ് ഇവിടെ നിന്ന് താമസം മാറ്റിയതെന്നും ഫ്ളാറ്റിലെ താമസക്കാർ പറയുന്നു രാത്രി വൈകുവോളം ആളുകൾ വന്നു പോവുകയും രാത്രിയിൽ പാർട്ടികൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് പതിവായിരുന്നു ഐ ടി സെക്രട്ടറി സർക്കാർ കാറിലാണ് ഈ ഫ്ളാറ്റിൽ എത്തിയിരുന്നത് മദ്യപിച്ച് അതായത് പാർട്ടികളിൽ പങ്കെടുത്ത് മദ്യപിച്ച് രാത്രി ഒരു മണിയാകുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോകാറുള്ളത് പലപ്പോഴും ബോധമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് ഈ ഐ ടി സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ പല തവണ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടും പോലീസ് ആ പരാതി കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഒരു ചെറിയ വിരൽ അനക്കാൻ പോലും പോലീസിന് സാധിച്ചില്ല രാത്രി വൈകി ഐ ടി സെക്രട്ടറിക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് ഗേറ്റ് തുറന്ന് കൊടുക്കാഞ്ഞതിന് സെക്യൂരിറ്റിയെ തല്ലിയ സംഭവം വരെ ആ ഫ്ളാറ്റിൽ നടന്നു സ്വപ്നയുടെ രണ്ടാം ഭർത്താവാണ് സെക്യൂരിറ്റിയെ തല്ലിയത് ഒടുവിൽ ആ കേസ് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളുമായി ചേർന്ന് ഒത്തുതീർക്കുകയായിരുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന കർക്കശ നിലപാട് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻകാരും അവിടുത്തെ മറ്റ് താമസക്കാരും എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് സ്വപ്ന ആ ഫ്ളാറ്റ് വിട്ട് ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് താമസം മാറിയത് അതായത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം മുൻപ് സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസ് സ്വപ്നയ്ക്കെതിരെ ആയപ്പോൾ സർക്കാർ വരെ അങ്കലാപ്പിലായി പലരുടെയും ഉറക്കം കെടുത്തി പല ഉന്നതരും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസം ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിലായി ഈ ഊരാക്കൊടുക്ക് തങ്ങളെ കൊണ്ടേ പോകു എന്ന തിരിച്ചറിവ് സർക്കാരിനുണ്ടായി അതനുസരിച്ച് സർക്കാരിന്റെ ബുദ്ധി കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചതനുസരിച്ചാണ് ഈ സ്വപ്ന കേസ് വഴിതിരിച്ചു വിടാനും അതിലേക്കുള്ള ശ്രദ്ധ ജനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയും മാധ്യമങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയും തിരിച്ചു വിടാനുമാണ് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്നാണ് പിന്നാമ്പുറ സംസാരം അതായത് ഒറ്റ രാത്രിയിൽ പിറ്റേ ദിവസം നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു തലേ ദിവസം രാത്രിയിൽ എന്തിനിങ്ങനെ തിടുക്കപ്പെട്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇടവേളയെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ ഇതെന്താ മോദിക്ക് പഠിക്കുകയാണോ ആ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ ജനത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു വിടാമെന്നോ മാധ്യമങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു വിടാമെന്നോ കരുതിയെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല എന്ന് ഇന്നലെ കൊണ്ടും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടും സർക്കാരിനും എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കന്മാർക്കും മറ്റ് ഉന്നതർക്കും
സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ പരിസരം മുഴുവൻ കക്കൂസാക്കി മാറ്റിയ ആ സമരം ജനം ഒരിക്കലും മറക്കാൻ ഇടയില്ല കൊടുത്താൽ കൊല്ലത്തും കിട്ടുമെന്ന് പണ്ടുള്ളവർ പറയുന്നത് ഇത്രയോ സത്യമാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം